Azt, hogy nincsen hozzád hasonló. And there is no one like you. Uram, te vagy, a, te vagy a legnagyobb, és ezért hozzád jövünk, és téged imádunk. Lord, you are the greatest, so we coming to you and worship you. Uram, te nagy vagy, és te, te méltó vagy az imádatunkra. You are great, and you are worthy of our worship. Uram, szeretnénk az életünkben is így tekinteni rád, mint aki a legnagyobb, mint aki a trónon ül. We'd like to see you as the greatest, as the one sitting on the throne in our lives. Uram, szeretnénk ma is átadni neked a szívünket, az életünket. 
and we'd like to give our lives, our hearts over to you. Uram, te, te többet tudsz tenni a, ezzel, hogy mi átadjuk a szívünket, mintha mi megtartanánk magunknak azt. And when we give our hearts over, you can do much more with it as we could. Úr Jézus, te méltó vagy, hogy, hogy előtte tegyük le a, a szívünket, az életünket. Lord Jesus, you are worthy of us laying down our lives to you. Imádunk téged. We worship you. És tiéd legyen minden dicsőség. And to you be all the glory. A te nevedben. In your name. Amen. Amen. Talán már oda is értetek, ha szeretnétek odalapozni, keressétek meg Márk második része. Maybe you're there and second chapter of Mark. És nézzük azt, hogy mit, mit tesz Jézus, hogyan cselekszik Jézus. And let's see what Jesus is doing. És ahogy nézzük, nekem újra egyre szimpatikusabb ez a Jézus. And as we look at it, I like Jesus more and more. A múltkori órán itt fejeztük be, és hadd olvassam föl nektek még egyszer. That's where we left off last time, and let me read it again. A 17. verssel fejeztük be. Verse 17. De olyan érdekes, hogy csak gyorsan elolvassuk, de nem gondolunk bele ebbe a versbe. It's interesting that we just skim through it, skip through it, but don't come to think of it. Lehet, hogy el se kapta a fejedet, hogy fú, de milyen környezetben mondta ezt Jézus. Maybe you didn't even realize what context he said that in. Szóval ezt jelenti ki ott. So that's what he actually speaks about that. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. It's not the healthy who need a doctor, but those who are ill. I have come to call the righteous. I have not come to call the righteous, but sinners. Nagyon romantikus igen vers, ugye? A very romantic script. És bólogatunk rá, új, igen, Jézus, ez az, just do it, tesó, and csináljad. We just nod and we say, oh, come on, just do it. Ez That's az, a bűnösökért jöttél. That's it, you've come for the sinners. De néha közben azt gondoljuk, csak hozzám ne jöjjenek közel. But in the meantime, we are saying that, oh, just don't come near me. Ez egy nagyon jó kijelentés és nagyon szükséges kijelentés. Oh, this is great revelation, very de, much needed. De ha belegondolsz, nagyon nehéz ezt néha elfogadni, lenyelni. But if you come to think of it, it's very difficult to receive it and to digest it. Jézus ott rossz, rossz múltú, rossz erkölcsű, Csalókkal eszik együtt. Jesus is eating with uh, cheaters who have a bad past, who have bad morals. Érzitek ezt? Do you feel that? És ezek az emberek ott vannak körülötte, és lehet, hogy vágynak rá, hogy most ott hagyjam a régi életemet, és, és újat kezdjek. And these people are around him, maybe desiring to leave their old lives behind and start something new. Lehet, hogy elfordultak többen és követték Jézust ebből a rossz múltból. Maybe many of them turned away from their bad past to follow Jesus. Ez nehéz volt lenyelni a farizeusoknak. Wow, it was something difficult for the Pharisees to process. Ez így feszítette az embereket. This was kind of pressing them. Érdekes ezen elgondolkodni. It's interesting to think about it. Tudjátok, hogy ki jött a, ha eddig nem tudtátok, de ki jött a Jesus Revolution film, ami a Golgotáról szól. And you may know or may not that there is this new movie about the history of Calvary, uh, Jesus Revolution. Igen, már mint a Calvary Chapelnek a története, a Golgotának, a Gyüliteknek a története. Actually. The story of Calvary Chapel that is in Hungarian Golgotha. És el fog, el fog jönni majd Magyarországra is. And it will come to Hungary. Vetíteni is fogjuk, majd ha a vajta százra jöttök esetleg, ott meg lehet nézni nagy vásznon. We're going to watch it together at the Vajta 100 event. De mindegy is. But anyway. Nagyon jól megmutatja. It clearly shows. Hogy volt egy idő, a Golgotának, a Calvary Chapelnek az idejében. Uh, in the, there was a time in the history of Golgotha, that is Calvary Chapel. Még nagyon pici gyülekezet volt. It was a very small church. Semmi nagy mozgalom. 
It wasn't a big movement. Voltak vagy nyolcan, there were like eight people. És elkezdtek járni ezek a koszos, büdös, hippik a Biblia órára. And these dirty, smelly hippies started to show up at the Bible studies. És mentek a vének csak pásztorhoz, hogy hát ez, hát ez hogy lehet, hogy ezek itt jönnek. And the elders went to the pastor, Chuck Smith, how come that they, they, these people come here? Hát csak ez, a, ez az imádott háza, mit keresnek itt ezek a koszos emberek? Wow, this is the house of worship, and all these dirty people come here. Össze fogják koszolni a szőnyeget. They will soil the new carpet. És csak így azt mondta, a ah, szőnyeget? Oh yes, the carpet. A következő vasárnap, So that was Chuck's reaction, and next Sunday, Chuck ül az ajtóban, mielő, mint a ruhatárosok. Chuck was sitting at the door like these people at the clock room. Minden egyes embernek, hippinek megmosta a lábát. He washed the feet of every single hippie. Most a lábukat, jó, lépj erre a törölközőre, Isten hozott a gyülekezetbe. Oké. Okay. Step on these towers. Welcome to this church. Geniális. Wow, great, isn't it? Jön egy probléma. There's a problem. És Isten ad rá megoldást. And God gives a solution. Csak gondolkozz el ezen. Just think about it. Akkor ez feszítette a gyülekezetet. This was something that uh, applied some pressure on the church. És olyannyira, hogy voltak emberek, akik fölálltak és azt mondták, na én ezt nem. És elmentek a gyülekezetéből, a nyolcból hárman. Well, so much so that there were some people who said, no, I can't take it in, and they left three out of the eight. De teli lett a gyülekezet hippikkel. But the church was full of these hippies. A múltunk emberek. This is our past. Ebből lett a Calvary Chapel világmozgalom. That's how Calvary Chapel set off on the road to become a world movement. Azért, mert volt egy ember, aki, aki rugalmas volt. Because there was a man who was flexible. És Isten szólni tudott hozzá. And God was able to speak to him. És ő reagált rá jól. And he responded well. Szerintem ez csodálatos. I think it's wonderful. A betegeknek van szükségük az orvosra. It's the sick who need the doctor. Ez az a hely, ahol Isten igéje szól, az igazság és az élet, nem? This is the place where God's word is spoken, life and truth. Itt, a, itt tudnak emberek először találkozni Jézussal. That's where people can meet Jesus for the first time. Isten húz vonalakat szerintetek, hogy na ez még jöhet, az már nem jöhet. Do you think God draws lines like this person can come and that one can't? Nem húz vonalakat. No, he doesn't do that. És ad bölcsességet, hogy hogy bánjunk el a mindenféle emberekkel. And he gives us wisdom how to deal with all sorts of people. Szerintem érdemes ezen elgondolkozni. It's worth thinking about it. Mert el fog jönni az idő, amikor minket fognak már feszíteni ilyen dolgok. Because the time will come when we will have pressure applied on us because of things like that. És én amikor né- erre készültem erre az órára, azért imádkoztam, azon gondolkoztam, na vajon kik lesznek a mi hippieink, akik majd bejönnek ide. And as I was preparing for the study, I was just thinking about who would be the hippies for us who just come here. Kik koszolják majd nálunk a szőnyeget? Who will, so to say, soil our carpets? És kinek kell, hogy megmossuk a lábaikat? And who will be the people that we need to wash their feet? És hogyan? And how? Isten meg fogja mutatni, el kell kérnünk tőle ezt. God will show that, but we have to ask him to do it. És el kell gondolkoznunk, hogy nekünk mibe kell rugalmasnak lenni, és mibe kell változnunk. And we have to think about where we should be flexible and how we should change. És hogy Isten mutassa meg, hogy hogyan segítsünk másoknak változni. So that God would show us how we can help others to change. Mert Isten nem kirekesztő. Because God doesn't keep people out. Ő mindenki felé szeretne szolgálni. He'd like to minister, to serve to everyone. Bárhonnan is jön. 
wherever they come from. Ha megalázza magát az Úr előtt, akkor nyitva van az ajtó. If they humble themselves before the Lord, then the door is open. És a mai üzenetnek ezt a címet adtam, hogy feszítő kérdések. And the title of today's message is pressing questions. Mert nekünk is lesznek területek, higgyétek el, ahol meg leszünk feszítve ilyen szempontból. Because we'll have areas where we will have this pressure on us. Hogy meg, fog, meg kell kérdeznünk, hogy na mennyire vagyunk, tényleg nyitottak vagyunk emberek felé? And then we have to ask ourselves, are we really open to people? Meg kell vizsgálnunk, hogy egy Istentől való szokásunknak itt van az ideje, vagy most nincs itt az ideje. And we'll have to examine whether our customs have the time now or not. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a szokásaink azok tényleg Istentől vannak. And examine whether these customs are really from God. Meg kell vizsgálnunk, hogy nekünk tényleg az ember a fontos, vagy a szokásaink. And we'll have to examine what's important for us, the customs or the people. Szóval ne- nekem annyira szólt ez a kis rész. Well, this part spoke to me so intensely. És remélem nektek is fog. And I hope it will speak to you. 18. vers ezt mondja. Verse 18. János tanítványa és a farizeusok tartották a bőtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá, miért bőtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem bőtölnek? Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, how is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? A vallási vezetők meg a farizeusok már rég figyelik Jézust. While the religious leaders and Pharisees have been watching Jesus for a long time. A következő rész elején majd látod, hogy a farizeus kommandó még a szántóföldekre is megy Jézus után. At the beginning of the next part you see the Pharisee commando following Jesus even out to the fields. Figyeltek Jézus, mert Jézus egy újat hozott. They were keeping an eye on Jesus because he brought something new. Teljesen mást. Something completely different. És nem azt képviselte, amit, amit ők képviselnek. And did not represent what they represented. Jézus valami frisset hozott. He brought something fresh. És ez úgy, úgy feszítette őket. And this is kind of uh, weighing on them, pressing them. Fontos tudni Jézus, hogy nem amit ő csinálta, abban nem volt semmi bűn. It's important to know about Jesus that what he did had no sin in it. Megtartotta a törvényt. He kept the law. De nem lengte körül egy ilyen vallásos önigazultság. But he didn't have this air of religious self-righteousness. Nem volt ilyen megközelíthetetlen, ilyen felsőbbrendű, mint a farizeusok. He wasn't unapproachable. He didn't have this air of superiority. Jézus jó fej. He was a cool guy. Jézus vonzó volt az embereknek. He was attractive to people. Érted? Vele akartak lenni, találkozni akartak you know, vele. They wanted to be with him. They wanted to meet him. És Jézus élete, meg a, meg a szavai, az, az ilyen kontrasztot hoztak a, a farizeusoknak. And Jesus' life and words brought a contrast to the Pharisees. És Jézusnak egy teljesen más egy élő kapcsolata volt Istennel az atyával. And Jesus had a completely different relationship with the Father, a living relationship. És az eredetiben egyébként jobban kijön, hogy itt a történetünkben, amíg a farizeusok bőjtöltek, Jézus meg a tanítványok bulisztak. And the original bring this out even more, that while the Pharisees were fasting, Jesus and his disciples were having a party. Meg ugye János tanítványai, keresztelő János megmaradt tanítványairól van itt szó. And John the Baptist, the disciples that remained with him also were fasting. Szóval ők tartották keményen a bőjtöt. They were, that is the strict discipline. És Jézus meg bulizott Lévinél. <laughs> And Jesus was having a party with Levi. És utána mennek Jézushoz, hogy hát ez hogy lehet ez. And after that, they go to Jesus and ask him, well, how come? 
Na de akkor vizsgáljuk meg, hogy milyen böjtről van itt szó, amit ők tartottak. But let's look at the fast they were keeping. És rá fogsz jönni, hogy Jézus nem szegte meg a törvényt, itt sem. And you realize that Jesus did not break the law. Mert az Ószövetségben az Istentől előírt böjt, az csak egyszer egy évben. Because in the Old Testament there was only one day a year that was a compulsory fast. Ez volt az, amit Isten elvárt. That was God's requirement. Egyszer egy évben az engesztelés napján kellett böjtöt tartani a bűnbánat jeleként. They had to keep a fast on the Day of Atonement once a year to show their uh, confession of sins. De, de a farizeusok hetente kétszer böjtöltek. But the Pharisees fasted twice a week. Lukás 18-ban le is van írva. It's uh, written in Luke 18. Szóval, és ez egy önkéntes bőt volt. This is a voluntary fast. Nagyon büszkék is voltak rá egyébként. They were very proud of it, by Szinte the way. törvényt csináltak már ebből, hogyha igazi hívő vagy, akkor így nyomod. They made actually really a law of it, that if you're a real believer, you do it. Akkor hétfőn és csütörtökön tartod a bőjtöt. Then on Monday and Thursday you fast. És nekik ez nagyon-nagyon fontos volt. And that was very important for them. És része volt így a mindennapjaiknak az, hogy ők bőjtöltek. Because it's part of their everyday routine. És egyébként, ha meg János tanítványaira gondolsz, ott meg volt értelme a bőjtölésnek. And if you think of the disciples of John the Baptist, then fasting had a meaning. Miért? Why? Azért, mert keresztelő János a bűnbánatot hirdette, igaz? Because John the Baptist was preaching the repentance. Szóval egy ilyen bőjtről van szó, ezt kérdezik meg. So, that's the fast they ask this question about. Mennek Jézus tanítványaihoz, nem is Jézushoz. And they go not to Jesus, but to his disciples. Hogy ti miért nem csináljátok ezt? Hey, why aren't you doing that? És Jézus tanítványai nem fektettek annyira a nagy hangsúlyt a bőjtre, úgy néz ki. And Jesus' disciples were not laying what such emphasis on fast looks like. Ők élvezték azt, hogy együtt vannak Jézussal, mennek kánai mennyegző, ide bulizunk, ott eszünk. They were enjoying that time with Jesus, and they went to this wedding at Cana, and, and they ate other, at other places. So well, ezért jön a kérdés. So that's why the question comes. Miért nem csináljátok azt, ami számunkra olyan fontos? Why don't you do it, what's so important for us? Ezen vesznek össze ma is gyülekezetek a másik gyülekezettel. And that's how one church has a quarrel with another church. Ti miért nem csináljátok azt, ami nekünk nagyon fontos? Hey, why don't you do what's so important for us? Fölösleges ezen veszekedni. But it's unnecessary to quarrel about it. De csak egy gondolat itt a bőjtről. But just something about fasting. Isten nincs ellene a bőjtnek. God is not against fasting. Ő adta a bőjtöt. He gave it. Hív minket a Bibliában, hogy Böjtöljünk és imádkozzunk. He calls us in the Bible to fast and pray. És ennek van helye és ideje. And it has a time and a place. A mai korban a keresztényeknek legtöbbször nincs hely az életében a böjtre. And in these days often Christians don't have a place for fasting in their lives. Itt van ez a ez az értékes lelki fegyver, vagy there eszköz. Is, there is this very valuable spiritual means or weapon. Amit Isten rendelt, Isten adja nekünk, hogy használjuk. And God ordered it, he gives it to us to use. És nem használjuk. And we don't use it. Mert nincs rá időnk. Because we don't have time. Vagy, hát örülök, hogy eszek. Because I'm just happy to eat. Amikor hazaérek végre. Can I get home finally? Nem, hogy még bőjtőjek, nem? Wow, well, come on, fasting. Pedig van ebbe egy nagyon erős igazság. Although there is a very strong truth in it. Amikor egy komoly szellemi dolog miatt a testedet éhezteted. When there is some serious spiritual issue and you starve your body. Szeretnél közelebb kerülni Istenhez. You'd like to draw near to God. Meghallani a hangját. Hear his voice. 
a testedet éhezteted, and you starve your body, akkor a lelkedet eteted. Then actually you feed your spirit. És higgyétek el nekem, hogy többen azért nincsenek egyensúlyban lelkileg, mert nem adnak időt arra, hogy akár így szolgálják Istent. And believe me, many don't have their spiritual balance because they don't give their time to God to, to serve him in these ways. De ez csak egy rövid gondolat volt, hogy forgassátok a szívetekbe. But this was just a short thought. Just um, keep thinking about it. A bőjt az Úrtól van, és egy áldott eszköz nekünk. Fast is from the Lord, and it's a blessed means. Nem, nem szabad törvényt csinálni belőle. But you mustn't make a law out of it. De, de arra vagyunk hívva, hogy használjuk. But we are called to use it. És látod itt Jézust, ők abban az időben nem használták. And you see Jesus, they weren't using it at that time. És válaszol is, hogy miért nem használták. And he even gives an answer to them why they weren't using it. Így folytatja. And he goes on. Jézus azt mondta nekik, vajon bőjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem bőjtölnek. De, jön, de eljön az a nap, amikor ö, elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon bőjtölni fognak. Jesus answered, how can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day, They olyan, will fast. olyan érdekes, hogy ennek is célja van, meg tudja, hogy Jézus mit csinál itt. It's interesting that it has a purpose, and Jesus knows what he's doing. Mert abban az időben volt egy olyan ö, tanítás rabbiktól, néhány rabbitól. Because there was some teaching going around at the time from some rabbis. Hogyha valamelyik törvény megakadályozza, hogy te jól érezd magad egy esküvőn, akkor ne csináld meg. If nem, nem kell betartani. There's a law that would prevent you from having a good time at a wedding, then you can just ignore that. Eljutottak ide. They came to that point. Csak menj és érezd jól magad. Just go and have a good time. Istennek ez fontosabb. It's more important for God. Szóval látod, már értjük, See? hogy Jézus miért hozza ezt a példát magát a vőlegénynek beállítva. Why Jesus brings this example and saying that he is the bridegroom. De az üzenet az nagyon egyenes, világos. But the message is very clear, very straight. Jézus azt mondja, én nem vagyok farizeus, és nem vagyok olyanok, mint a, nem vagyok olyan, mint a farizeusok. Jesus said, I'm no Pharisee, and I'm not like them. Én nem vagyok keresztelő János se. And I'm not John the Baptist either. Én vagyok a messiás. I'm the messiah. És ahol én vagyok, ott ünnepeljenek az emberek, érezzék jól magukat velem. And where I am, people should celebrate and have a good time with me. Bárhol is vagyok, helyén való, hogy az emberek jól érezzék magukat velem. Wherever I am, it's just the right thing for people to have to have a good time with me. És Jézus tisztában volt azzal, hogy egy jó darabig fizikailag nem lesz élem majd a tanítványai életében. And Jesus knew uh, that for a good while he wouldn't be present in the life of his disciples physically. Azt mondja, na, akkor lesz az idő, amikor majd bőjtölni fognak. And he says, well, that will be the time for you to fast. Most nem ennek van itt az ideje. But now it's not the time. Látod, Jézus hoz egy teljesen új megvilágítást, újat hozott. You see, Jesus brings absolutely new light to these things. Egy ilyen örömteli, szabad, jó kapcsolatot Istennel, nem? Ami nem szabályokon, nagy szabályokon alapul. A free relationship with God, full of joy, not based on rules. Ami nem a teljesítményről szól, nem a rituálékról szól. It's not about your performance, it's not about rituals. Ugye, mert ezt tanította a vallásos rendszer. Because... That's what the religious system was teaching. Ha ezt és ezt megtartod, ha így csinálod, akkor rendbe vagy az Úrra. If you keep this and that, and if you do this and that, then you will, you'll be right with the Lord. Akkor vagy igazán Isten félő. Then you fear God, actually. Hogyha megtartod az ünnepeket. If you keep all these festivals. Sőt, vannak rabbik, akiknek a tanításait ismerned kell. And there are these rabbis whose teachings you have to know. Ők magyarázzák igazán a törvényt. They explain the law the right way. Ha ezt megtartod, akkor vagy igazi hívő. And if you keep their interpretations, you're the right believer. 
Jézus megjön, és azt mondja, Isten szeret téged, úgy, ahogy vagy. And Jesus comes and says, God loves you as you are. És lehet, hogy ez egy nagy üzenet ma itt valakinek. And maybe this is an important message to someone here. Nyisd ki a füledet. I'll open your ears. Isten szeret téged, úgy, ahogy vagy. God loves you just as you are. Ezek a kegyes eszközök, mint bőjt, stb. Ezek csak ott vannak, hogy mélyítsük a kapcsolatunkat Istennel. Well, these spiritual instruments like fasting are just there uh, for us to deepen our relationship with God. A Biblia órák, az Isten tiszteletek azért van, hogy mélyítsük a kapcsolatunkat, vagy megtartsuk a kapcsolatunkat Istennel. Bible study and services are just there for us to deepen or, or preserve our relationship with God. És olyan jó, hogy ma is a jobb részt választottátok, hogy itt ültök, és akik itt vagytok Budapesten, eljöttetek Isten tiszteletre. And it's so good that you who are here in Budapest today have chosen to better part and come here. Ez mélyíteni fogja a kapcsolatodat Istennel. This will deepen your relationship with God. De Isten szeret téged úgy, ahogy vagy. But God loves you just as you are. Ez az, amit Jézus hozott. That's the truth Jesus brought. És azt mondja, aki velem van, az érezze velem jól magát. And he says that if you're with me, you have a good time. Nem rakok a nyakába fölösleges terheket. I won't put any unnecessary burden on them. Na, ez nagyon nehéz volt lenyelni. Ez nagyon feszítette a rendszert. Well, this was very difficult to digest, and it was really a heavy pressure on this system. És Jézus próbálja nekik magyarázni, hogy na figyeljetek, srácok. And Jesus tries to explain it to them that listen, guys. Senki nem ba- var foltot új posztóból régi ruhára. No one sews a patch of old, uh, of, 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 mm, no, new patch on old garment. Mert a toldás kirepedne belőle az új a régiből, és még csúnyább, lesz a sz- még csúnyább szakadás támadna. És senki nem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem új bort új tömlőbe való. So, no one sews a patch of unshrunk clothes on an old garment. Otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tower worse. And no one pours new wine into old wine skins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wine skins will be ruined. No, they pour new wine into new wine skins. Jó, én meg beleszóltam a Szóval ez a két illusztráció, amit itt kapunk. So these two illustrations that we have here. Szeretnénk jól leegyszerűsíteni. We'd like to simplify it. Akkor látszik, látszik mind a kettőben egy veszély. And then you can see two dangers in both. Hogyha valami újat próbálunk föltenni valami régire, abból nem lesz jó. If we try to put something new on something old, it won't be okay. Mind a kettő, a boros tömlőnél is, és a, és a, a posztónál is ugyanaz. Well, the same will happen with the old on the garment and with the white skin. Jézus erről beszél, olyan jó kép ez egyébként. This is such a good illustration. Ugye ezek boros tömlők voltak, bőrtömlők. They were these wine skins uh, made of leather. És az történt, hogyha egy ilyen régi, kicsit megszáradt tömlőbe beleraktad az új bort. And if there was this old wine skin that was dry and you put the new wine in it. Ami még egy kicsit erjed, még for. That was fermenting a bit. Szétrepesztette. It just burst. Mert nem volt elég rugalmas. Because it wasn't flexible enough. Tehát az új bort, azt új tömlőkbe rakták ezért. That's why they used new wine skins for the new wine. Nagyon egyértelmű az üzenet. A very clear message. Nem tudod beilleszteni az új életet, amit Jézus hozott egy régi rendszerbe. The new life Jesus has brought just cannot be put into an old system. És ő nem is ezért jött. And he, he didn't came for that. Azt mondta, hogy valaki szeretne bejutni Isten országába, annak újjá kell születni. He said that if someone wants to enter the kingdom of God, they have to be born again. És ezt Isten teszi meg. And God does that. Tehát Jézus nem azért jött, hogy a régi életedet foltozgassa. Jesus did not come to 
put patches on your old life. Nem azt mondja, hogy gyere, gyere hozzám, térj meg, majd megpróbálunk valamit csinálni. He doesn't say that, come to me, repent, and we'll try to do something. Nem, azt mondja, hagyd el a régi életedet, térj meg. He just says, leave your old life behind, repent. Újjá kell születned. And have the new birth. És ez Isten munkája. And that's God's work. Ez nem a tiéd. It's not your work. Ma annyit, annyit kell mondanod az Úrnak, hogy Uram, szükségem van egy új életre. You only have to say to the Lord, I need a new life. Hogy meghaltál értem, és köszönöm, és szeretnélek befogadni az életembe. Thank you that you died for me, and I'd like to receive you into my life. És újjá születsz ma. And then you'll be born again today. Ezért jött Jézus. That's what Jesus has come Ez for. A That's the great message. Nem a régit javítgatom, én egy újat adok neked. Not just doing some repairs on the old one, but give you something new. De gondolkozzunk egy picit együtt azon, hogy mit akart üzenni Jézus a vallási vezetőknek ezzel az egésszel. But let's think about what Jesus' message to the religious leader was with this. Az, hogy egyes vallási rendszerek annyira mereved, merevek, hogy szinte lehetetlen egy újat csinálni bennük. That some religious systems are so rigid that it's nearly impossible to make something new out of them. És lehet, hogy ez szól nekünk, akik már mondjuk régóta hívők vagyunk. And maybe it speaks to us, those who have been believers for a long time. Lehetnek bennünk olyan régi megkövesedett dolgok, ami miatt szinte lehetetlen, hogy a Szentélek valami újat csináljon bennünk, vagy rajtunk keresztül. Maybe we have something so rigid, so fossilized in us, that makes for the Holy Spirit impossible to do something new in us. Ezt onnan tudom, hogy láttam a történelembe. I know it, because I've seen it in history. És ezért van az, hogy néha Isten ha valami újat akar, akkor a meglévő vallási rendszeren kívül kezd el valami mást. And that's why it happens time and again that when God wants to do something new, he does it outside the existing religious system. Azért mert a régit azt szét feszíti, nem nem tud Isten munkálkodni. Because the old one would just burst. God can't work there. Ha már beszéltünk a Calvary Chapel kezdetéről, hadd mondjak pár szót a Golgotha kezdetéről itt. We talked about the beginnings of the Calvary Chapel movement, and let's look at the beginnings of the Hungarian version, Golgotha. A mi, mi gyülekezetünket egy történelmi egyház hívta meg Magyarországra. Well, our church, that is the Calvary Chapel, was invited to Hungary by one of the traditional churches. És akkor jöttek ezek a rövid gatyás, flip-flopos, hosszú hajú, amcsis rácok, And there were these young American guys wearing their shorts, their flip-flops, with their long hair. Akik egyszerűen hozták Isten szeretetét, meg üzenetét. And they just brought God's love and simple message. Köréjük gyűltek a fiatalok. And young people flocked around them. És ez a történelmi egyház mondta azt, hogy menjetek, csináljatok valami újat. And this traditional church said, okay, go and you do something new. Minket ez szétfeszít. <laughs> we, would, we would burst with that. Én ezért tisztelem azt a gyülekezetet. And I respect that church for És saying that. És el, hogy ők neveztek el minket. And imagine, they gave even our names to us. Hogy legyünk Golgotha. <laughs> that we should be Golgotha. Köszi szépen. Oh, thank you. De Isten csinált egy új munkát a meglévő rendszeren kívül, mert ezt, ezt feszítette. But God started a new work outside the existing system that would be bursting. Tudjátok, én azért imádkozom, hogy rugalmasak tudjunk maradni. And you know, I pray so that we could stay flexible. Nem szeretnék olyan sémákat követni, hogy oh, ezt csináljuk már régóta, hogy ez így lesz. I wouldn't like to follow these patterns that we've been doing it for a long time, so we'll do it like that. Hogy, hogy, hogy oda jussunk, hogy hát ez már régóta így van, mindig ez volt, így marad. So I wouldn't like to get to the point where we say, this has been going on for a long time, so it will have to go on. De tudjátok, ha így lenne, akkor kapcsoljuk le a monitorokat, mindent. Akkor egy gitár, 
<laughs> if it was like that, we should get rid of all this uh, uh, technology and let's just have one guitar. Rugalmasnak lenni. Being flexible. A szolgálati területeden. In your ministry area. Az életedbe. And in your life. Mert lehet, hogy Isten valami újat akar hozni. Because maybe God wants to bring something new. Én nagyon szeretem, amikor az én területemen a, az új, az mindig az új tanítók, ha jönnek srácok. You know, in my areas, new means uh, new guys coming to teach. De már imádom ennek az izgalmát, hogy vú, valami újat csinál Isten. And I just so love the excitement of God doing something persze, new. persze így ülök, tudjátok, ott az első sorban. And you know, I'm sitting in the first row, like that. Mm. De várom, hogy Isten valami but, újat csinál. But I expect God to do something new. Nem akarom elveszíteni ezt az izgatott érzést. And I don't want to lose the excitement. És lehet, hogy már elveszítettük. And maybe we have lost it. Lehet, hogy megkövesettünk. Maybe we have become too rigid. A szolgálati területeden. In your ministry area. Az életedben. In your life. A házasságodban. In your marriage. Isten valami újat akar hozni, valami frisset. God wants to bring something new, something fresh. Kérd meg, hogy cserélje ki a szívedet, a kőszívedet egy hús szívre. Ask him to replace your heart of stone to a heart of flesh. Nem szabad ilyen begyöpösödötté válnunk. We mustn't become so fossilized. Mert Isten úgy néz ki, hogy mindig csinál új dolgokat. Because it looks like God is always doing something new. Ez nem azt jelenti, hogy olyat mond, ami nincs benne a Bibliában. Ne értsetek félre. It doesn't mean that he says something that's not in the Bible. Olyan nem lesz. Well, it won't happen. De Isten új utakon, új módokon ér el új embereket. But God will reach new people through new ways and through new means. Ő munkálkodni fog tovább. He will keep on working. Velem, vagy ha én nem vagyok rugalmas, akkor nélkülem. With me, if I'm flexible, and if I'm not, then without me. De inkább imádkozzunk azért, hogy Uram, kérlek, add meg, hogy, hogy rugalmasak maradjunk. But instead, let's pray, Lord, give us that we could uh, stay flexible. Hogy amikor jönnek a mi hippieink, akkor, akkor meg tudjuk mosni a lábaikat. So that when our, so to say, hippies come, we could wash their feet. És tényleg hiába mondjuk, hogy Isten eddig így csinálta, meg úgy csinálta, az az igazság, hogy Isten mindig máshogy csinálja. Oh, and we can say that God has been doing it this way and that way, but actually he will always do things in new ways. És néha keresztényként elkövetjük azt a hibát, hogy azt mondjuk, hogy Isten így fog munkálkodni. And sometimes as Christians we may make the mistakes of saying that God will work like that. Pedig olvassuk a Bibliát, és látjuk, hogy Isten mindig máshogy munkálkodik. Although we read in the Bible that God keeps using new ways to work. De mi azt mondjuk, hogy Isten így fog munkálkodni. But we say that that's how God will work. És aztán nem jön be. And then it won't happen that Mert Isten letér az útról, amit mi kijelöltünk neki. <laughs> Because God won't take the way we have marked for him. Legyünk rugalmasak. Let's be flexible. Isten munkájára. Uh, for God's work. Tudjátok, az é- amit mondtam, hogy az évszázadok során ezek a régi, merebb vallási rendszerek nem tudták befogadni Isten lelkének a munkáját. And you know what I said, that throughout the centuries, this rigid religious system have not been able to receive God's work. És Isten mindig keresett új tömlőket, amibe új bort öntött. And God was always looking for these new wine skins to pour the new wine into. És lehet, hogy majd eljön a mi gyülekezetünk életébe is ez, nem tudom. And maybe this time will come for our church as well, I don't know. De az az imám, hogy Uram, add meg a rugalmasságot. But my prayer is that, Lord, may we be flexible. Add meg, hogy meg tudjak újulni. So that we could be renewed. A házasságomban, a pásztorságomban, a szolgálatomban. In my marriage and in my ministry as a pastor. Legyen ez az imád a személyes életedben. And may this be your prayer in your life. Hogy ne zárjad Istent falak közé. So that you wouldn't put God in a box, to say. És itt a végére még egy, még egy rövid történet, ezt azért még nézzük meg. And another short story at the end. Let's look at it. És történt, hogy Jézus szombaton 
földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá, nézd, miért tesznek szom... szom Bocsánat, hogy kell, Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad. One Sabbath, Jesus was going through the cornfields, and as his disciples walked along, they began to pick some ears of corn. The Pharisees said to him, Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? Az, az a helyzet, hogy nem volt semmi baj azzal, amit a tanítványok itt tettek. Well, actually, there was nothing wrong with what the nézd, disciples were doing. Nézd utána, az 5 Mózes 23-ban meg volt engedve. Just check it. In Deuteronomy 23, it was allowed. Tudva lévő, hogy abban az időben még nem volt McDonald's, meg Burger King. Obviously, there was no McDonald's and Burger King at az that time. Utazók útközben megéheztek. Travelers got hungry on the way. És meg volt engedve, hogy tépje kalászokat akárkinek a földjéről, de csak azért, hogy egy kicsit kajáj belőle. And they were allowed to pick ears of corn from somebody's field just to get some nourishment. Na, de nem hiába van itt kihangsúlyozva, a nappal volt a baj. Szombaton. But there is a reason that it is emphasized that it was on a Sabbath. Képzeljétek el, a rabbik azok részletes listát írtak a ted ne ted dolgokról szombatra. So imagine these rabbis had a detailed list of do's and don't do's for the Sabbath. És, és a, a tanítványok négy dolgot is megsértettek ebből a dologból. And the disciples were breaking four things out of this list. Arattak. They were harvesting, csépeltek, trashing, vágtak, cutting, és ételt készítettek. And they were preparing food. Négy dolog is, amit keményen megbántottak. Four things of serious breaches of these rules. Na ne felejtsétek el, ezek emberi rendelések voltak. But, Ez nem Istentől volt a szombattal kapcsolatban. But don't forget, These were rules of man, and it wasn't from God. A farizeusok hozzátettek a törvényhez, Isten szavához. Because the Pharisees added their rules to God's word. És nem akarom a hölgyeket egyáltalán megbántani, de egyből Éva jutott eszembe az édenkertbe, képzeljétek el. And I don't want to offend women, but Eve in the Garden of Eden came to my mind immediately. Hogy, hogy Éva volt az első farizeus. That she was the first Pharisee. Mert ugye oda ment hozzá a kígyó, és azt mondta, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se ehettek. Because the serpent approached her, saying that, did God really say that you can't eat of any tree in the garden? És aztán Éva azt mondta, nem, erről az egyről nem ehetünk, ezt meg se érintsük. But she said, well, we can't eat only from this one, and we are not even to touch it. Amikor az ember akár férfi, akár nő, hozzátesz Isten igényéhez. You see, when somebody, a man or a woman, adds something to God's word, annak törvényeskedés lesz a vége. Then the end will be legalism. És itt is a törvényhez hozzátenni eléggé félrement. And here too, adding something to the law had a really bad result. Kivitelezhetetlen dolgokat adtak már az emberek nyakába a szombattal kapcsolatban. They put yolks on people's neck that were simply impossible to carry. Húsiet nem kell. Jézus így elkapja a farizeusokat. And then Jesus just confronts the Pharisees. Ott van ez a nagy vallásos rendszerük, és őnekik annyira fontos a szombat. They had this big religious system, and the Sabbath is so important for them. De Isten a szombatot azért találta ki, hogy áldás legyen az embernek. But God made the Sabbath to be a blessing on, for people. És e, ezzel szemben egy elhordozhatatlan vallási maszlag lett belőle. And it has become a religious kind of thing that was impossible to carry. Isten azt mondta csak, hogy ne dolgozz szombaton. God just said, don't work on Sabbath. Halleluja! Halleluja! Álljunk no. meg! But let's stop here. Ennyit mondott Isten. That's all he said. A farizeusok 39 szabályt hoztak, hogy mit jelent a szombat. But the Pharisees added like 39 rules concerning what the Sabbath meant. Mondok gyorsan párat, jó? Mert Just a few examples, they're funny. Morzsolt gabona az már aratás. 
and if you grind the corn with your fingers, that's harvesting. Tükörbenézés, őszhajszál kihúzása, munka. If you look in the mirror and pick a grey hair, it's work. Szárított fügénél nehezebbet nem vihetsz, mert az már munka. You couldn't carry anything heavier than dry fix because that was work. Köpni csak sziklára. Spitting only on a rock. Mert ha homokba, akkor sarat csinálsz, hoho, dolgoztál. Because if you spit into sand, then you make mud, and that's work. Rádomlik a házad. And if your house collapses and falls on you. Majd holnap visszajövünk. Well, we'll come back tomorrow. El tudod képzelni ezt? Can you imagine that? És ezt nem én találtam ki, ez így van. Well, and it's not my imagination. It was that. Nevetséges lett a szombat. Sabbath became ridiculous. Jézus soha nem szekte meg a törvényt. Jesus never broke the law. Megtartotta úgy, ahogy Isten mondta. Kept the way God wanted it to be kept. Soha nem hagyta jóvá, hogy a tanítványai megszegjék a törvényt. And he never approved of his disciples breaking the law. De figyelj, de gyakran megszegte azokat a rendelkezéseket, amiket az emberek találtak ki a törvényhez. To listen up, he broke many times the regulations that people came up with to add to the law. Sőt, nekem úgy tűnik, hogy direkt csinálta. Well, it even seems to me that he did it on purpose. Na fejezzük be a történetet. Itt lesz vége. Let's finish the story. Erre ő ezt kérdezte tőlük. Soha nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor um, szükséget szenvedett ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába, abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd, um, majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia ura a szombatnak is. He answered, Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar, the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. He also gave some to his companions. Then he said to them, The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Az egy sem olyan 21 ben nézzétek meg később esetleg délután. Just you can check it later in 1 Samuel 21. Érdekes ez a Dávid történet. It's an interesting story about David. Ugye ott van a törvényben, hogy azt nem szabadott megenni, azt csak a papok ehették meg. It was in the law that uh, this bread could be eaten only by the priests. Dávid jön éhesen az embereivel. And David comes with his man hungry. Még az se biztos, hogy az emberei ott voltak. Lehet, and hogy csak ő mondta. And it's not even sure that his companions were with him. Maybe he just said that. És a főpap bemegy, megkérdezi az urat, hogy odaadhatja a kenyereket Dávidnak. And the high priest comes, goes in, asks the Lord whether he can give the bread to David. És Isten mondja azt, hogy ezeket a szent kenyereket adod a Dávidnak. And God says that give. This consecrated bread to David. Ez egy nagyon erős történet. This is a very powerful story. És arra mutat rá nekünk, hogy az ember az fontosabb, mint a vallási rituáléink. And it points out that man is most more important than religious rituals. És ez az, amit a hagyományokkal átítatott életek nagyon nehezen nyelnek le. And this is what lives steeped in traditions can't really cope with. Nem képesek befogadni. They can't receive it. Szóval imádkozzatok. So pray. Jézus fog hozni nekünk hippiket. Jesus will bring us our hippies. És szeretné, hogy befogadjuk őket. And he would like us to receive them. Mert Isten szíve még mindig az, hogy szeressük az embereket. Because God's heart is still about loving people. Hozsás 6-6 ezt írja. Hozsá 6-6 száz. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatot. For this, I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offerings. És a Zsoltárok 51. And Psalm 51. 
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart you, God, will not despise. Tudjátok, David megszegte Isten törvényét. And you know, David broke God's law. A tanítványok valójában csak emberi magyarázatokat szegtek meg. But the disciples actually broke just human traditions. És tudjátok, a lecke a számunkra nem az, hogy ha, ha szükségben vagyunk, akkor csinálhatunk bármilyen bűnt. And the lesson for us is not that when we are in need, we can do any sin. Hanem az ember az fontosabb, mint bármelyik vallási rituálink. But that man is more important than any religious ritual. És biztos vagyok benne, hogy lesznek emberek, akik majd bejönnek az utcáról, és feszíteni fogják a rendszerünket. And I'm sure there will be people just coming from the street who will apply pressure on our system. És tudod, miért vagyok benne biztos? Mert minden vasárnap reggel azért imádkozunk, hogy Isten hozzon be az utcáról embereket. And you know why I'm sure? Because every Sunday morning we pray so that God would bring people in. Rugalmasak leszünk-e? Will we be flexible? Sőt, kérlek, hogy imádkozzatok azért, hogy rugalmasak legyünk. And I'm asking you to pray so that we would be flexible. És volt egy hosszabb igerészem ide a végére, de ezt már föladom házi feladatnak. And there was this longest scripture I was planning to read at the end, but it will be your homework. Mert különben itt leszünk egész nap. Because I don't want to keep you too long. De írjátok föl, légy szíves, Ézsaiás 58. But just mark it for yourself. Isaiah 8, 58. És olvassátok el. And just read it. 1-től 11-ig. From verses 1 through 14. Ott van Isten, és ott elmondja, hogy milyen Isten tiszteletet szeretne. God is there, and He speaks about how His worship, how service to Him should be like. Most úrvacsorát fogunk venni. Now we are going to take communion. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy az első két dal alatt gyertek, gyorsan, gyorsan, én voltam a hibás, de Vigyétek a helyetekre az úrvacsorát, jó? And during the first two songs, just come quickly and take the elements with you. Aztán együtt fogjuk venni. And we are going to take it together. És bezárjuk együtt egy dallal. And we'll finish with a song. Atyán, köszönjük az igédet. Father, thank you for your word. Köszönjük, hogy tanítasz. Thank you for teaching us. Köszönjük, hogy az, az igazság és élet. Thank you that it is truth and life. Köszönjük, hogy megújít minket. And that it renews us. És arra kérünk, Uram, hogy a Te igéd az adjon nekünk frissességet. And we're asking you for your word to bring us freshness. Amen. Amen. Többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetem. Szabadságunknak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. A szentek szentje többé nincs elzárva, én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az újból új tömlőbe ömlik most már új dal, szívem Thank you. 
lezarů se ne. Nincs milyen mél többet ér. Értem győztet lesírt, megnyitottad a szentét, semmilyen nem választál. Jézus, együtt hálát adunk, Jesus, we give thanks together. Köszönjük, hogy engedelmes voltál az atyának és vagy. Thank you that you were and you have been obedient to the Father. Köszönjük, hogy értünk adtad magad. Thank you for giving yourself. Köszönjük, hogy meghaltál azért, hogy élhessünk. Thank you for dying so that we can have life. Köszönjük, uram, hogy egy új életet kaptunk benned. Thank you that we received a new life in you. Uram, és szeretnénk ezt ünnepelni. And Lord, we'd like to celebrate that. Megünnepelni, hogy meghaltál értünk. Celebrate that you've died for us. Azt mondja az ige, hogy amikor ezt tesszük, akkor az Úr halálát hirdessük. The, the word says that when we do this, we should proclaim the death of the Lord. Ha itt vagy és nem vagy hívő, tudnod kell, hogy Jézus érted is meghalt. If you're here as, and you are not a believer, you should know that Jesus died for you as well. Érted is megtöretett. And he was broken for you too. Hogy neked is örök életed legyen. So that you could have eternal life. Köszönjük Jézus. Thank you, Jesus. Vegyük most a pászkát. Let's take the bread. Hálás a szívünk, Jézus, a drága véredér, ami kiontatott értünk. Our hearts are thankful for the precious blood of yours, Jesus. Köszönjük, hogy megmostál minket. That has been shed and you washed us Köszönjük, hogy az igazságodba öltöztettél. And thank you that you closed us with your righteousness. Hogy örömmel, szabadon, igazul állhatunk Isten előtt. So, so that we can stand in front of God with joy and in freedom. Köszönjük, Uram, hogyha te visszajössz, vagy, vagy, vagy meghalunk, akkor ott leszünk nálad. Thank you, Lord, that if you come back or if you die, we'll be with you. Mert Jézus vére megmosott. Because Jesus' blood has washed us. Köszönjük, hogy él a reménységünk. Thank you that we have a living hope. Vegyük a szőlőlevet. And let's take the grape juice. Gyertek, éneklünk még egy éneket.
Amen.